Hi friends, today I'm here to give you an overview on Indian polity, which is an important part of your prelim syllabus. You can roughly expect about 15 to 20 marks from Indian polity. I think Indian polity and dainty, what should you study in this? What are the different books that you have to refer for this? Question pattern alone to the VT Media we are going to discuss in today's class. So let me start with introducing what do we mean by the word polity. Polity technically is defined as form of garment. Meru ye dictionary lo refer jes na guda polity ante form of garment ane definition untunde. I think what do you mean by form of garment? Mane mo ye bani general ka adigina India paranga what form of garment does India have? Anangane we always use the word democratic. Aite why do we call Indian garment as democratic form of garment? Endu ko ante in India people choose the garment. So basically din ki background democratic form andan ki basis ante ante people choose the garment. So, people are the source of garment. If the people garment ni choose just the manam dhani democratic antam. Adhe, idhi kaakunda varasatva po ante, descent based ante dhani monarchical form antam. So, basically form of garment anna pudu, oka country polity should tell us from where are we sourcing the garment? Ever the garment is garment source out on the. This is the first definition. Tarvata India is always said to have a federal form of garment. Federal, unitary, anai rundu concepts. Federal anna pudu, oka country ni choose na pudu mana koka garment gun pistunda, leda, rundu garments gun pistunda. For example, when you look at India, in physically India has two garments, one at the center, the other in the states. Therefore, we address Indian garment as federal form of garment. Federalism always indicates decentralization whereas unitary indicates centralized rule. So federal form of government is there in India because we have one central government and the other at the state level. Malli form of government and India ki manam eppudu refer jesna. We talk about the parliamentary form of government. India lo we say that we have a parliamentary system whereas US has a presidential form of government. This is for US, this is for India. I te parliamentary form, presidential form anna classification allows sundi. Government and Napuri Epudaina three organs untai executive, legislature, judiciary. Aite executive, legislature, Madhyala unde, Sambandani base jeskuni. We call it as parliamentary form of government or presidential form of government. Epudaina polity and a word used jes Napuru. Democratic, federal, parliamentary. E modu definition lo koste ante. First form of government anna pudu. It tells us who is the source of government. Second, it tells us whether the rule is centralized or decentralized. In India, the rule is decentralized. And the third, it tells us is what will be the relationship between executive and legislature. India lo we choose our legislature ante manam MP lani choose jasthamu. From the MPs, whichever group has the highest majority political party, this forms the government which is nothing but the executive. Aite manam eppudaina parliamentary form of government anna pudu, legislature loan chi we get executive. Kani presidential form lo aim out nante, legislature is different, executive is different. Aite manam polity anna pudu, country's polity will tell us the source of government, whether the rule is centralized or decentralized and what will be the relationship between executive and legislature. Subject name Indian polity, can you, what we actually read is the constitutions and constitution and provisions of the Indian constitution. I think manam polity and subject nani dhantlo constitution chadwals na ausra mei mundi. What is constitution? Constitution ni manam basic ga fundamental or basic law of the land anantam. Induku dini basic law of the land and antam. Ipudu mana degara democracy undi. Induku dini democracy ante. Mana constitution gives us the right to vote. Any citizen above the age of 18 years in India has the right to vote. So because we have the right to vote, we choose the government and therefore we become a democratic form of government. So basic ga polity ki basis a country lo polity ki basis hai na constitution ne constitution no yella ras unte a country polity ala form out unde constitution forms the basis for polity of any country etla undali government legislature executive madhyalo relationship etla undali centralized rule undala decentralized rule undala ivanni decide jese the constitution our decision me the form ayede 
పాలిటీ అందుకనే మనం కాన్స్టిట్యూషన్ని బేసిక్ ఆర్ ఫండమెంటల్ లా ఆఫ్ ద ల్యాండ్ అని డిఫైన్ చేస్తాం ఇండియన్ పాలిటీని మనము ఎయిట్ బ్రాడ్ కేటగిరీస్ కింద డివైడ్ చేసుకోవచ్చు ఈ డివిజన్ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే అసలు మీకు ఏమేమిట్ మీద ఫోకస్ చేయాలి సబ్జెక్ట్ అప్రోచ్ ఎట్లా ఉండాలి అని ఒక ఐడియా ఇవ్వడానికి డివిజన్ ఫస్ట్ ఇండియన్ పాలిటీలో ఫస్ట్ మేజర్ ఏరియా మీరు ఫస్ట్ చదవాల్సిన ఏరియా ఇంట్రొడక్షన్ ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ పాలిటీ విల్ బీ ఇంట్రొడక్షన్ ఇంట్రొడక్షన్లో వీఆర్ బేసికలీ గోయింగ్ టు అండర్స్టాండ్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద వర్డ్ పాలిటీ అండ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ వాట్ విల్ బీ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద టూ అంటే విల్ పాలిటీ బీ బేస్డ్ ఆన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆర్ కాన్స్టిట్యూషన్ విల్ బీ బేస్డ్ ఆన్ పాలిటీ దిస్ పార్ట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ టు అండర్స్టాండ్ ది ఎంటైర్ సబ్జెక్ట్ ఎందుకంటే మీకు ఈ బేసిక్ నాలెడ్జ్ లేకపోతే యూ విల్ నాట్ అండర్స్టాండ్ ద వర్కింగ్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ పాలిటీ దాని తర్వాత డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్స్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇస్ సపోజ్ టు బీ అర్ రిటర్న్ కాన్స్టిట్యూషన్ అలాగే we have something called as an unwritten constitution so what is a written constitution what is an unwritten constitution written constitution kunde features enti unwritten constitution kunde features enti this will be discussed in types of constitutions then tarvata framing of indian constitution india got its independence in 1947 but we started framing our constitution in 1946 aithe in 200 years of british rule when did this idea actually for a constitution has come into f- existence who was the first person to propose a constitution for india ivanni oka timeline laga ante we are going to discuss the year and the event related to the framing of the constitution eppudu evaru edi propose chesaru adi munduku ela ellindi Indians have been demanding constitution from 1922 onwards but when did the british government actually accept our demand what made the british government accept our demand when would we actually start framing the constitution and what is the role of dr b r ambedkar in framing of indian constitution avanni framing of indian constitution kind of we discuss tarvata the salient features of indian constitution indian constitution mir gamaniste it is very very different from many other constitutions in the world what are those features in the indian constitution that make it different why do we call it different for example manaki constitution commence in 1950 lo ka 1950 nunde we have given universal adult franchise ante any person above the age of 18 years can has the right to vote idi it is considered considered as a salient feature of indian constitution enduko ante many other progressive western nations uh, european countries goda women ki right to vote ivaledu kan mana constitution existence lo kochinappudu nundi we have given right to vote atla we are going to identify certain com- features of the indian constitution which are resp- responsible for the uniqueness of the indian constitution they make the indian constitution unique or different from other constitutions of the world aithe meek chaala matku concept సబ్స్ ఫెడరలిజం అంటే ఏంటి యూనిటరీ అంటే ఏంటి ప్రెసిడెన్షియల్ అంటే ఏంటి పార్లమెంట్ అంటే ఏంటి ఇండిపెండెంట్ జ్యుడిషియరీ ఇంటిగ్రేటెడ్ జ్యుడిషియరీ ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని సేలియంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లోనే కవర్ అవుతాయి ద నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్ పాలిటీ విల్ బీ ద ఫిలాసఫీ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ వాట్ డూ వీ మీన్ బై ఫిలాసఫీ ఫిలాసఫీ ఈజ్ బేసికలీ దట్ విచ్ టెల్స్ అస్ వై ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ హ్యాస్ బీన్ రిటర్న్ వాట్ డస్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ సీక్స్ టు అచీవ్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ది ప్రియాంబల్ ప్రియాంబల్ పటిక అంటారు దీని తెలుగులో ప్రియాంబల్ బేసికలీ టెల్స్ అస్ వాట్ ఆర్ ది మెయిన్ ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ రాయడంలో కాన్స్టిట్యూషనల్ మేకర్స్ ముఖ్య ఉద్దేశాలు ఏంటి సో వాట్ ఆర్ ద మెయిన్స్ మెయిన్ ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఇప్పుడు మీరు ప్రియాంబల్ ఎప్పుడైనా చదువు ఉంటే వీ ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యావింగ్ సాల్మన్లీ రిజాల్వ్ టు కాన్స్టిట్యూట్ ఇండియా ఇన్ టు అ సావరన్ సోషలిస్ట్ సెక్యులర్ డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ అని చెప్పి కొన్ని వర్డ్స్ వాడతాం ఆ వర్డ్స్నే మనం ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఇస్ టు ఎన్షూర్ దట్ దెర్ ఇస్ సెక్యులరిజం ఇన్ ఇండియా అయితే మనం ప్రియాంబల్ జరిపినప్పుడు వీ ఆల్సో షుడ్ అండర్స్టాండ్ what is the meaning of the word secularism and how the indian constitution ensures that there is secularism in the kante chaala matku me questions which of the following provisions of the indian constitution ensure that there is secularism in india lanti questions ekku adugutar so first part a preamble second fundamental rights fundamental rights are considered as the heart of the constitution because they ensure that the government does not misuse its power in in other words citizens rights ensure 
ensure that the government is not arbitrary in nature. I think fundamental rights lo six different categories unte. Prati category kinde kochche rights ainti. Abey vehre or ki varthista. Inde kante mana fundamental rights citizens ke kaakunda foreigners ki gora varthista. So a rights ei vehre or ki varthista. Citizens ke unte, foreigners ke unte. Article number dani corresponding fundamental right. Piti me the me questions ek kochche chances unte. Taravata directive principles of state policy. Oka mukhya udesham constitution ni welfare state establish yadam. Welfare state ante government focuses on the development of people. Our development ke endu ko ella focus jaise thundi ante by implementing several schemes. Pur mana state lo choose the asara patakam. Kalyana Lakshmi Padaka, Mission Kakatiya, even need different schemes made by the government for the welfare of people. I think government has these schemes and the frame just sundi, while any ever frame jay man adutaro. That is given under the directive principles of state policy. Directive principles basically instruct the state. So, you state, please take so and so measures for the welfare of the people. I think the inflow would have a question. Article number corresponding directive. For example, Article 40 tells us that state should take care of of the PRIs, Panchayat Raj institutions, they should establish PRIs in the state. So, my only questions: which of the following articles directs the state to establish Panchayat Raj institutions? Itla questions are there. So, my basically, ikkar dalial sin the intent ya article number, then corresponding instruction. Then there were the fundamental duties. Fundamental duties original constitution will levo. They were later added by the 42nd Constitutional Amendment Act. As on date, there are 11 fundamental duties. I mean, first, majority of questions will be asked on which of the following is a fundamental duty listed in the constitution or not listed in the constitution. So, first time it tells calls in the end, ante, any fundamental duties would not be the content. Ain't. Then, the second, a amendment through fundamental duties add in. Which amendment uh, ensure that fundamental duties are added to the constitution? That is the second. Then, the third committees and fundamental rights related to committees unne sardar swaran singh committee gaani varma committee gaani asli committees eppudu appoint ayyai vaati purpose enti ilanti questions adugutaru so philosophy of the constitution kinda mer preamble fundamental rights dpsps fundamental duties chadavali the third part is the working of the constitution in which basically you have to understand the constitutional amendment procedure aithe Amendment ande ande. Amendment is basically making changes to the constitution. Dini ke first adhanya calls in ande ande. Sil changes endu ko chahiye ali. Constitution ipuda ina. Ipudunna manushula aims aspirations ni achieve jaya dhan ke work jail. For example, when 1950 lo government chunte, a parent ni 1950 lo adi na gani. Me pilla leeng aavali ande. Traditional occupation ande. Father farmer aite, son guda farmer e aavali. अन्य एस्पिरेशन होंडे थे कनी ओके 1970s 80s की होच्छे सर के सिनेरियो मारे ने अपुर मेरे बर पेरेंट्स नाड़ी ना गुड़ा मैं पिल्ला लेन जाद वाले वाले बर ऐना सरे रेस्पेक्टिव ऑफ़ द फादर्स ऑक्यूपेशन पिल्ला लो एजुकेशन बेस्ड एम्प्लॉयमेंट के पहला ली अन्य दी एस्पिरेशन सो डेफिनेटली देर वाज अ चेंज इन दी एस्पिरेशन फ्रॉम 1950s टू 1980s फ्रॉम ऑक्यूपेशन अंडर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन टू एजुकेशन बेस्ड एम्प्लॉयमेंट ई चेंज ने रिफ्लेक्ट चयाली कॉन्स्टिट्यूशन लो काबटी 86th Constitutional Amendment Act तो मनम right to education दी fundamental right जेसें so basically का constitution एंदु को amend जेयाली अंटे मारुतुन्न कालालन बट्टी मारुतुन्न स्थितुगत्तुलन बट्टी constitution aims and objectives कूडा माराली ultimately constitution should work towards achieving the aims and objectives of the people of the country अंदि कने constitution ने amend जेस्तम अइते constitution ने प्रत्ती country लो constitution amend जेड़ान को constitution amend jayadaan koka paddha thuntu nthi. A paddha te inti asal a article kinda a paddha te charu. 368 part 20 deals with constitutional amendment procedure. Ever ki untu nthi right amend jayadaan ki. Paddha te paddha te, I mean paddha te paddha te inti dhaan tlo use jayase majority e inti. Endi kandte parliament ki maathra me constitution amend jayase power untu nthi. Parliament anna pudu, it is a group of people. Group of people decision this ko ali ande compulsory gaad voting through a approval wal. Aithe voting lo different types of majorities untu. For example, if you have a number of 100, you have a majority of 51, 60, 75, 80 majority. In these majorities, you have a majority of 
కాన్స్టిట్యూషన్ని అమెండ్ చేయొచ్చు అది కూడా తెలియాలి సో ఇదే టాపిక్లో భాగంగా టైప్స్ ఆఫ్ మెజారిటీస్ యూజ్డ్ ఇన్ ఇండియన్ పాలిటీ సింపుల్ మెజారిటీ స్పెషల్ మెజారిటీ ఎఫెక్టివ్ మెజారిటీ అబ్సల్యూట్ మెజారిటీ ఈ డిఫరెంట్ టైప్స్ వాటి మీనింగ్ ఏంటి వాటిని ఎక్కడ వాడతారు అన్నది కూడా మనం తెలుసుకోవాలి అది ఒకటి తెలుసుకున్న తర్వాత మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇప్పటివరకు కాన్స్టిట్యూషన్ని మనం హండ్రెడ్ టైమ్స్ అమెండ్ చేసాం అయితే దీంట్లో కొన్ని చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అమెండ్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫార్టీ సెకండ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ప్రతి ప్రొవిజన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్న ప్రతి పార్టులో ఏదో ఒక మార్పు తీసుకొచ్చింది ఫార్టీ సెకండ్ అమెండ్మెంట్ అలాగే ఎయిటీ సిక్స్త్ అమెండ్మెంట్ రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ హండ్రెడ్త్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ ఇలా మీకు ప్రతి అమెండ్మెంట్ నంబర్ దాని అది దేనికి సంబంధించింది అన్న దాని మీద కూడా బాగా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి సో ఇదంతా చదివిన తర్వాత అనాలిసిస్ చదివిన తర్వాత ఫ్యాక్చువల్ అప్డేట్ ఏముండాలి అంటే అమెండ్మెంట్ నంబర్ పర్పస్ ఆఫ్ ది అమెండ్మెంట్ ఎయిటీ సిక్స్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ డెల్ట్ విత్ రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ నైంటీ సెవెన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ డెల్ట్ విత్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ వన్ నాట్ వన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ డీల్స్ విత్ జిఎస్టి యాక్ట్ సో ఇలా ప్రతి అమెండ్మెంట్ దాని పర్పస్ కూడా తెలియాలి దాని మీద క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి నెక్స్ట్ పార్ట్ వచ్చేసి యూనియన్ గవర్నమెంట్ ఇండియాలో ఫెడరలిజం ఉంటుంది అంటే యూనియన్ గవర్నమెంట్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అయితే మీరు ఫస్ట్ చదువుకోవాల్సింది యూనియన్ గవర్నమెంట్ గు గురించి యూనియన్ గవర్నమెంట్లో మనం మళ్ళీ డివైడ్ చేస్తాం అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ పరంగా ఫోర్ మేజర్ అథారిటీస్ ఉంటాయి ఒకటి యూనియన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ లెజిస్లేచర్ జ్యుడీషియరీ క్యాగ్ ఆఫీస్ ఆఫ్ క్యాగ్ ఇస్ నీదర్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ లెజిస్లేచర్ ఆర్ జ్యుడీషియరీ అది ఒక ఇండిపెండెంట్ బాడీ కానీ ఇట్ కమ్స్ అండర్ యూనియన్ గవర్నమెంట్ మీకు క్యాగ్ గురించి ఏం తెలియాలి క్యాగ్ అనే వారిని ఎవరు అపాయింట్ చేస్తారు ఆయన ఫంక్షన్స్ పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఏముంటాయి ఆయన ఏజ్ ఆఫ్ రిటైర్మెంట్ ఎంత శాలరీ ఎంత ఇవన్నీ తెలియాలి అయితే క్యాగ్కి సంబంధించి ఆర్టికల్స్ కూడా ఐడియా ఉంటే మంచిది దాని తర్వాత ఎగ్జిక్యూటివ్ లెజిస్లేచర్ జ్యుడిషియరీ ఎగ్జిక్యూటివ్ అన్నప్పుడు ఎగ్జిక్యూటివ్ కింద ప్రెసిడెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఇంకా అటార్నీ జనరల్ వస్తారు అయితే వీళ్ళందరికీ సంబంధించి మనకు తెలియాల్సింది ఏంటి ప్రెసిడెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎలా ఎలెక్ట్ అవుతారు ఒకవేళ ప్రెసిడెంట్ అవ్వాలంటే వాళ్ళకి కావాల్సిన క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటి కండిషన్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ అంటే శాలరీ అలవెన్సెస్ టెన్యూర్ టర్మ్ రిటైర్మెంట్ ఇవన్నిటికీ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ చదవాలి దాని తర్వాత పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ప్రెసిడెంట్ చేసే పనులు ఏంటి ఆయన పవర్స్ ఏంటి ఆయన ఫంక్షన్స్ ఏంటి అలాగే ప్రైమ్ మినిస్టర్ పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఏంటి కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఎవర్నెస్ ఎవరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కింద చదవాలి తర్వాత మనం చదవాల్సింది అటార్నీ జనరల్ అటార్నీ జనరల్ అంటే ఎవరు వాళ్ళు ఆయనని ఎవరు అపాయింట్ చేస్తారు ఈ డీటెయిల్స్ మనకు తెలియాలి అటార్నీ జనరల్ని ప్రెసిడెంట్ అపాయింట్ చేస్తారు ఆయన రోల్ ఏంటి అసలు పాలిటీలో ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ పరంగా ఇండియన్ పాలిటీలో అటార్నీ జనరల్ ప్లే చేసే రోల్ ఏంటి ఇవి ఎగ్జిక్యూటివ్ లెజిస్లేచర్కి వచ్చేసరికి కాన్స్టిట్యూషన్ పరంగా లెజిస్లేచర్లో మూడు ఆర్ ముగ్గురు ఉంటారు మూడు ఎండ్ అథారిటీస్ ఉంటాయి ఒకటి లోక్సభ ఇంకొకటి రాజ్యసభ ఇంకొకటి ప్రెసిడెంట్ ప్రెసిడెంట్లో పార్లమెంట్కి సంబంధించినంత వరకు ప్రెసిడెంట్ ఏం చేస్తారు ఆయన రోల్ ఏముంటుంది తర్వాత రో రాజ్యసభ రోల్ ఏముంటుంది లెజ్ లోక్సభ రోల్ ఏముంటుంది లోక్సభ రాజ్యసభ మెంబర్స్ని ఎలా ఎన్నుకుంటారు వాళ్ళ పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఏముంటాయి స్పీకర్ చైర్మన్ డెప్యూటీ స్పీకర్ డెప్యూటీ చైర్మన్ వీళ్ళ పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఏముంటాయి ఇవి తెలియాలి లోక్సభ రాజ్యసభలో చాలా టర్మ్స్ వాడతారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పార్లమెంట్లో మీరు ఎప్పుడైనా నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ క్వశ్చన్ ఆర్ జీరో అవర్ ఇట్లాంటి టర్మ్స్ వినుంటారు ఇవన్నిటి మీనింగ్ తెలుసుకోవడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు వర్కింగ్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ సో ఇక్కడ మీరు లెజిస్లేచర్ చదివినప్పుడు ప్రెసిడెంట్ రోల్ లోక్సభ రాజ్యసభ రోల్ వాటి ఆఫీసర్స్ వాటిలో ఉండే వాటిలో వాడే టర్మ్స్ అవి మీద ఐడియా రావాలి జ్యుడీషియరీ యూనియన్ జ్యుడీషియరీ అని మనం ఎప్పుడన్నా కూడా వి ఓన్లీ టాక్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ ఎందుకంటే యూనియన్ జ్యుడీషియరీ అకార్డింగ్ టు ద కాన్స్టిట్యూషన్ కంప్రైజెస్ ఓన్లీ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ అయితే సుప్రీం కోర్టుకి సంబంధించి మనం ఏం తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్ మనకు తెలియాల్సింది సుప్రీం కోర్టులో జడ్జెస్ని ఎవరు అపాయింట్ చేస్తారు ప్రొసీజర్ ఆఫ్ అపాయింట్మెంట్ ఏంటి ఎంతమంది జడ్జెస్ ఉంటారు దాన్ని పెంచే హక్కు అంటే జడ్జెస్ నంబర్ని పెంచచ్చా పెంచే రైట్ ఎవరికి ఉంటుంది వాళ్ళ శాలరీస్ ఎవరు డిసైడ్
అసెంబ్లీకి కౌన్సిల్కి ఏంటంటే కౌన్సిల్ కంపల్సరీ కాదు అన్ని స్టేట్స్లో కౌన్సిల్ ఉండడము రూల్ కాదు కానీ రాజ్యసభ కంపల్సరీ ఇన్ఫ్యాక్ట్ రాజ్యసభ ఈజ్ అ పర్మనెంట్ హౌస్ వెన్ కంపేర్ టు లోక్సభ కౌన్సిల్ని మనం అబాలిష్ చేయొచ్చు క్రియేట్ చేయొచ్చు కానీ దాన్ని డిజాల్వ్ చేయడానికి ఉండదు ఇది ప్రైమరీ తేడా దాని తర్వాత జుడిషియరీ స్టేట్ జుడిషియరీ అన్నప్పుడు ఇక్కడ హైకోర్టు సబార్డినేట్ కోర్ట్ సబార్డినేట్ కోర్ట్స్ అంటే డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్స్ ఇంకా అదర్ కోర్ట్స్ ఇవన్నీ కాన్స్టిట్యూషన్లో వస్తాయి గవర్నర్ పనితీరు ప్రెసిడెంట్ పనితీరు ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ ఉంటాయి అంటే గవర్నర్ పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ప్రెసిడెంట్ పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఉంటాయి ఎందుకంటే ప్రెసిడెంట్ ఈస్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద కంట్రీ వెర్ ఎస్ గవర్నర్ ఈస్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ సో హెడ్ ఆఫ్ ద కంట్రీ హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ సేమ్ ఉంటాయి సో ప్రెసిడెంట్ చదవగానే గవర్నర్ పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ చదివితే చాలా ఈజీ గుర్తుపెట్టుకోవడం అలాగే సీఎం అండ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ వాళ్ళ పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ కూడా చాలా సిమిలర్ ఉంటాయి సేమ్ అప్లైస్ టు అడ్వకేట్ జనరల్ సెంటర్లో అటార్నీ జనరల్ ఎలా ఉంటారో సేమ్ అలాగే స్టేట్లో అడ్వకేట్ జనరల్ ఉంటారు సెంటర్లో అటార్నీ జనరల్ ఏ రోల్ అయితే ప్లే చేస్తారో అదే రోల్ అడ్వకేట్ జనరల్ స్టేట్లో ప్లే చేస్తారు దాని తర్వాత స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ కౌన్సిల్ ఈ రెండింటి పనితీరుని మీరు లోక్సభ రాజ్యసభకి కంపేర్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ సేమ్ పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి అయితే కొన్ని ఏరియాస్లో లోక్సభ రాజ్యసభ కంటే స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్కి తక్కువ పవర్స్ ఉంటాయి ఆ డిఫరెన్సెస్ మీకు తెలియాలి దాని తర్వాత జుడిషియరీ జుడిషియరీలో హైకోర్టు జడ్జెస్ నెవర్ అపాయింట్ చేస్తారు కండిషన్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఏంటి వాళ్ళకు ఉండే పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఏంటి సిమిలర్లీ సబార్డినేట్ కోర్ట్స్లో డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్స్ ఎవరు అపాయింట్ చేస్తారు జడ్జెస్ని సబార్డినేట్ కోర్ట్స్కి జడ్జెస్ నెవర్ అపాయింట్ చేస్తారు వాళ్ళకు ఉండే పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఏంటి ఇవి తెలియాలి స్టేట్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించినంత వరకు నెక్స్ట్ ఏరియా దానికి కంటిన్యూయేషన్గా సెంటర్ స్టేట్ ఇంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్ చదవాలి సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్ అంటే నథింగ్ బట్ ఫెడరలిజం అండ్ ఇండియా ఫెడరలిజం అన్నప్పుడు సెంటర్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఉంటుంది అయితే వీటి రెండింటి మధ్యలో ఉండే రిలేషన్షిప్ని ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తాం అయితే సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్ని మనం ఎప్పుడు చదివినా దాన్ని త్రీ బ్రాడ్ కేటగిరీస్ లాగా డివైడ్ చేసి చదువుతాం ఒకటి లెజిస్లేటివ్ రిలేషన్స్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిలేషన్స్ ఇంకా ఫైనాన్షియల్ రిలేషన్స్ లెజిస్లేటివ్ రిలేషన్స్ అంటే పార్లమెంట్ సెంటర్లో లాస్ చేస్తుంది స్టేట్ లెజిస్లేచర్ కూడా స్టేట్లో లాస్ చేస్తుంది అయితే ఏ సబ్జెక్ట్స్ అంటే గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన ఏ ఇష్యూస్ మీద పార్లమెంట్ లా చేయొచ్చు స్టేట్కి సంబంధించిన ఏ ఇష్యూస్ మీద స్టేట్ లెజిస్లేచర్ లా చేయొచ్చు అవన్నీ క్లారిటీ ఇచ్చేదే సెం లెజిస్లేటివ్ రిలేషన్స్ ఇక్కడ బేసిక్గా ఏమవుతుందంటే ఇష్యూస్ ఆఫ్ గవర్నెన్స్ వాటిని మనం సబ్జెక్ట్స్ అంటాం ఈ సబ్జెక్ట్స్ని మూడు భాగాలుగా విభజిస్తాం యూనియన్ లిస్ట్ స్టేట్ లిస్ట్ అండ్ కంకరెంట్ లిస్ట్ యూనియన్ లిస్ట్లో ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ అన్నిటి మీద లా చేసే హైట్ ఉట్టి పార్లమెంట్కి ఉంటుంది కానీ స్టేట్ లిస్ట్లో ఉన్న అన్ని సబ్జెక్ట్స్ మీద లా చేయడం స్టేట్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్ పవర్ అది కాకపోతే కొన్ని స్పెషల్ సిచ్యువేషన్స్లో స్టేట్ లెజిస్ స్టేట్ లెస్లో ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ మీద కూడా పార్లమెంట్ లెజిస్లేట్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రెసిడెంట్ రూల్ అప్లికబుల్ ఉంది ఒక కంట్రీ ఒక స్టేట్లో ఆ టైంలో స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఫంక్షన్ చేయదు అయితే ఆ స్టేట్కి సంబంధించి ఏ లా చేయాలన్నా పార్లమెంటే చేస్తుంది ఇలా కొన్ని సందర్భాలు ఉంటాయి సో ఇక్కడ లెజిస్లేటివ్ రిలేషన్స్లో మనం డివిజన్ ఆఫ్ పవర్స్ బిట్వీన్ పార్లమెంట్ అండ్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్ చదువుతాం తర్వాత అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిలేషన్స్ అడ్మినిస్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిలేషన్స్ అంటే నథింగ్ బట్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ ద పాలసీస్ మేడ్ బై గవర్నమెంట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డే టు డే అడ్మినిస్ట్రేషన్లో సెంటర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏం రోల్ ఉంటుంది స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఏం రోల్ ఉంటుంది అయితే స్టేట్ సెంట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిలేషన్స్లో ఫస్ట్ ఆర్టికల్ చాలా క్లియర్గా చెప్పేది ఏంటంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసినా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చేసిన లాస్ ప్రకారం అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ విధించిన పరిధిలోనే ఫంక్షన్ చేయాలి అని చెప్తుంది అండ్ థర్డ్ ఇస్ ఫైనాన్షియల్ రిలేషన్స్ ఫైనాన్షియల్ రిలేషన్స్ ఇండియాలో చాలా క్రూషియల్ ఎందుకంటే మీరు ఎప్పుడైనా మనం ఫెడరలిజం అన్నప్పుడు ఈక్వేషన్ ఎలా ఉంటుంది సెంటర్ స్టేట్స్కి ఈక్వల్ పవర్ ఉంటుంది కానీ ఇండియాకు వచ్చేసరికి ఫెడరలిజంలో సెంటర్ బికమ్స్ మోర్ పవర్ఫుల్ దెన్ ది స్టేట్ అందుకనే ఫైనాన్షియల్ రిలేషన్స్లో సెంటర్ స్టేట్స్ విల్ డిపెండ్ ఆన్ సెంటర్ అంటే ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ సెంటర్ విల్ గివ్ ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ టు ద స్టేట్స్ ఎప్పుడైతే డిబెట్నెన్స్ ఉంటుందో ఆటోమేటిక్గా సెంటర్ బికమ్స్ సుపీరియర్ అండ్
AA points, AA articles ensure that states depend on center then just call. Then there are interstate relations. Okay, state ki, okay, state ki madhya lundals na relations ela undali. What any guide jese principles ainti, abani interstate relations la unte. So next union government, state government, chadwin tarvata, idi chadute powers and functions compare jadam chala easy outunde. Local self government in India. Local self government is one of the salient features of Indian constitution. In the country, local self government, mana manna pudu village level government gani, municipality gani refer just them. Grassroot level government and goda dinantam. Idi chala countries lo undi kakapote, local self government ki constitutional status and constitutional lo include jes na atitakua countries lo India okati. Aitha local self government lo constitution paranga two major parts unta okati, panchayat raj institutions and Municipalities. Panchayat Raj institutions ki India lo historical significance unde. Ante ancient history nundi PRIs India lo unde. Kakapote ipudu constitution ante dani legality icha. Seventy third amendment to PRIs ni constitution lo include jese. So dini ek sambandhinchi mik telial sun dente. First PRIs ki gani municipalities ki sambandhinchi constitution lo unna provisions dente. Ante asal PRIs lo any levels of government unte. Three tier structure antem. Gram panchayat, mandal. Parishad, Tarvata Zilla Parishad. So, this structure, what members, what chairman, yala, kundam, direct elections or indirect elections. Then, Tarvata, what is the term, 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 the women ki 33% minimum reservation ivvali sc st ki population basis reservation ivvali ivanni compulsory prati state tu cha tappakunda paatinchalsina provisions alage konni voluntary provisions untai for example bcs backward classes ku che reservation state decide chestundi panchayat raj ki e powers e em functions ivvali annadi kuda state decide chestundi so me clear ga voluntary provisions enti compulsory provisions enti ee details pris gurinchi teliyali pris Lagane similar ga funds municipalities untai. I think first the Lyals in the internet municipalities are municipalities are urban local bodies. Atlanta put as an urban area and tainty. Rural area ki urban area kunde theda inti. Then Tarvata urban area ki summaninchi structure allowed to the governance. Same three levels of governance unti. I think A level low, A role, and the Atlanti urban area ki A level unto the for example, when a municipal corporation and municipal corporation Elanti urban urban area ki vartisthundi municipality elanti urban area ki vartisthundi nagar panchayat elanti urban area ki vartisthundi ilanti setup ae urban areas ku untai vaati powers and functions enti ee details anni municipalities ki sambandhinchi teliyali aithe recent 2012 lo ivi rendu kaakunda add chesina inkoka part cooperatives Cooperative societies actually local self government lo raavu kaakapothe PRIs municipalities tarvata next part cooperative societies gabatti and it recent addition gabatti deen gurinchi kuda konni details telusukodam chala important constitutional provisions highlights cooperative societies ki sambandhinchina highlights telusukunte mee exam variki saripothundi Next, last part, other provisions and miscellaneous. In the constitution, we will discuss the miscellaneous provisions in the constitution. Discuss just them. Then, first, the welfare mechanisms. Welfare mechanisms are some of the development and progress in the constitution. There are special provisions. For example, we divide the two broad categories of broad categories. One is groups and one is regions. Groups are the same as social groups. That means, the SCs, STs, women, children, 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 children,
ఎస్సీ ఎస్టీకి సంబంధించి నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఎస్సీస్ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఎస్టీస్ అది మ్యాండేటరీ కంపల్సరీగా ఎస్టాబ్లిష్ చేయాల్సిన బాడీస్ అలాగే మైనారిటీస్కి సంబంధించి రైట్ టు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రిలీజియన్ రైట్ టు ప్రాక్టీస్ ప్రొఫెస్ అండ్ ప్రాపగేట్ ఎనీ రిలీజియన్ ఇవన్నీ మైనారిటీస్కి సంబంధించిన కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొవిజన్స్ సో మీకు ప్రతి కేటగిరీకి సంబంధించి కాన్స్టిట్యూషన్లో వాళ్ళ వాళ్ళ డెవలప్మెంట్కి వాళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఇచ్చిన ప్రొవిజన్స్ అన్నీ తెలియాలి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అబాలిషన్ ఆఫ్ అన్టచబిలిటీ ఆర్టికల్ సెవెంటీన్ ఇస్ అ సేఫ్ గార్డ్ ఫర్ ఎస్సీస్ అలా మీకు ప్రతి కమ్యూనిటీకి సంబంధించి కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్న ప్రొవిజన్స్ తెలియాలి అలాగే రీజన్ రీజన్స్ ఇండియాని మనము బేసిక్గా స్టేట్స్ అండ్ యూనియన్ టెరిటరీస్ లాగా డివైడ్ చేస్తాం అయితే కొన్ని స్టేట్స్కి కొన్ని స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ వన్ డి కింద ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణకి సర్టన్ స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ చేసే వీలు కాన్స్టిట్యూషన్ కల్పిస్తుంది సో ఇలా ఏ స్టేట్కి ఎవరు స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ చేసే హక్కు కాన్స్టిట్యూషన్ ఇస్తుంది అన్నది స్టేట్స్ పరంగా తెలియాలి అలాగే యూనియన్ టెరిటరీస్ యూనియన్ టెరిటరీస్ అన్నవి సపరేట్గా అడ్మినిస్టర్ చేయబడే టెరిటరీస్ వీటిని డైరెక్ట్గా ప్రెసిడెంట్ అడ్మినిస్టర్ చేస్తాడు అయితే వాటికి సంబంధించిన ప్రొవిజన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి కాన్స్టిట్యూషన్లో అన్నది ఐడియా రావాలి తర్వాత షెడ్యూల్డ్ అండ్ ట్రైబల్ ఏరియాస్ షెడ్యూల్డ్ అండ్ ట్రైబల్ ఏరియాస్ సపరేట్గా రాయడానికి కారణం ఏంటంటే మనకి ఉన్న పన్నెండు షెడ్యూల్స్లో షెడ్యూల్ ఫైవ్ షెడ్యూల్ సిక్స్ కంప్లీట్గా షెడ్యూల్డ్ అండ్ ట్రైబల్ ఏరియాస్కి సంబంధించి ప్రొవిజన్స్ ఉంటాయి అనమాట సో షెడ్యూల్డ్ అండ్ ట్రైబల్ ఏరియాస్కి సంబంధించిన ప్రొవిజన్స్ ఏంటి షెడ్యూల్ ఏరియాస్ ట్రైబల్ ఏరియాస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కాన్స్టిట్యూషన్ ఎవరికి ఇస్తుంది అసలు షెడ్యూల్డ్ ఏరియా అంటే ఏంటి ట్రైబ్స్ అంటే ఎవరు ఎస్సీ ఎస్టీ అన్న కేటగరైజేషన్ ఎవరు చేస్తారు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ ఆన్సర్స్ ఇవి చదివితే వెల్ఫేర్ మెకానిజమ్స్ చదివితే అర్థమవుతుంది మిస్లేనియస్లో మిగతా ప్రొవిజన్స్కి వస్తే యూనియన్ అండ్ ఇట్స్ టెరిటరీ సిటిజన్షిప్ ఒఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ యూనియన్ అండ్ ఇట్స్ టెరిటరీ అనేది పార్ట్ వన్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ మనం ఎప్పుడు ఏ లా చేసినా పార్లమెంట్ ఏ లా చేసినా అది అసలు ఎక్కడ అప్లికబుల్ అంటే దాని జురిస్డిక్షన్ ఏంటి అన్నది డిఫైన్ చేస్తుంది అలాగే కాన్స్టిట్యూషన్ ఫస్ట్ పార్ట్లో ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ ఎక్కడ అప్లికబుల్ ఎవరి కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్న రైట్స్ క్లెయిమ్ చేయొచ్చు అన్నది క్లారిఫై చేస్తుంది అదే యూనియన్ అండ్ ఇట్స్ టెరిటరీ సో బేసిక్గా ఈ పార్ట్లో కాన్స్టిట్యూషన్ అసలు ఇండియా అన్న దాని కింద ఏమేమి వస్తాయి స్టేట్స్ యూనియన్ టెరిటరీస్ ఇలా చాలా క్లియర్గా ఇండియా ఇండియన్ టెరిటరీని డిఫైన్ చేస్తుంది తర్వాత సిటిజన్షిప్కి సంబంధించిన ప్రొవిజన్స్ ఇది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇండియన్ సిటిజన్స్కి సర్టన్ ఎక్స్క్లూజివ్ రైట్స్ ఉంటాయి ఫారినర్స్కి అది రైట్ ఉండదు అయితే ఇండియన్ సిటిజన్స్ అని ఎవరిని అంటారు ఒకవేళ ఇండియన్ సిటిజన్ సిటిజన్షిప్ తీసుకోవాలి అనుకుంటే దానికి గల ప్రొసీజర్ ఏంటి దానికి సంబంధించిన రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఎవరు ఫ్రేమ్ చేస్తారు ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ సిటిజన్షిప్లో ఉంటాయి ఒఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ ఇప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇండియా ఈజ్ అ మల్టీ లాంగ్వేజ్ సొసైటీ అంటే మల్టీ లింగ్విస్టిక్ సొసైటీ మన దగ్గర ఒక లాంగ్వేజ్ ఉండదు ఇప్పుడు మీరు ఏ కంట్రీని తీసుకున్నా చైనా కానీ రష్యా కానీ జపాన్ కానీ యూరోపియన్ కంట్రీస్ స్విట్జర్లాండ్ ఇలాంటి ఏ కంట్రీస్ తీసుకున్నా వాళ్ళకి ఒకటే లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది కామన్ లాంగ్వేజ్ కానీ ఇండియాలో ఒక కామన్ లాంగ్వేజ్ లేదు అట్లాంటప్పుడు అసలు ఒఫీషియల్ కమ్యూనికేషన్కి ఏం లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేయాలి సెంటర్ ఏం యూజ్ చేస్తుంది స్టేట్స్ ఏం యూజ్ చేస్తాయి అసలు ఒఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ ఇది అని డిసైడ్ చేసేది ఎవరు ఎవరికి ఆ పవర్ ఉంటుంది ఈ లాంగ్వేజ్ వల్ల క్లాషెస్ రాకుండా కాన్స్టిట్యూషన్లో ఇచ్చే ప్రొవిజన్స్ సేఫ్ గార్డ్స్ ఏంటి అవన్నీ ఒఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ అనే పార్ట్ కింద ఉంటాయి అది కాకుండా కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ అంటే ఎనీ బాడీ విచ్ ఇస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిఏజీ ఆఫీస్ ఆఫ్ క్యాగ్ ఇస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై ద కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే అసలు ఆఫీస్ ఆఫ్ క్యా ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై ద కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే ఏంటి ఆ ఆఫీస్కి సంబంధించి అపాయింట్మెంట్ ఎవరు చేస్తారు ఎవరు అపాయింట్ అవ్వచ్చు అంటే క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటి కండిషన్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఏంటి శాలరీ టర్మ్ టెన్యూర్ ఇట్లాంటివన్నీ ఎక్కడ రాస్తారో దాన్ని బట్టి మనం కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీయా కాదా అన్న చెప్తాం క్యాగ్కి సంబంధించి ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ కాన్స్టిట్యూషన్లో రాస్తారు కాబట్టి క్యాగ్ ఇస్ డిఫైన్ యాజ్ అ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ ఈ నాలుగిట్లో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతారంటే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ అ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ నాన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ చాలా అడిగే ఆస్కారం ఉంటుంది అయితే క్యాగ్ నేషనల్ కమి
కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ లాగానే స్టాట్యూటరీ బాడీస్ అంటే ఒక లా త్రూ ఎస్టాబ్లిష్ అయిన బాడీని అథారిటీని మనం స్టాట్యూటరీ బాడీ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ కింద సెంట్రల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషన్ స్టేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు అలాగే నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ విమెన్ యాక్ట్ కింద నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ విమెన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు సో ఈ స్టాట్యూటరీ బాడీస్ ఏమేమి ఉంటాయి వాట్ వాటిని ఎవరు అపాయింట్ చేస్తారు వాటి పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఏముంటాయి అవి రిపోర్ట్స్ సబ్మిట్ చేస్తాయి అది చేస్తే ఎవరికి సబ్మిట్ చేస్తారు ఎప్పుడు సబ్మిట్ చేస్తాయి ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని స్టాట్యూటరీ బాడీస్కి సంబంధించి చదవాలి అయితే అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏముంటుంది అంటే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ అ స్టాట్యూటరీ బాడీ ఆర్ నాట్ అ స్టాట్యూటరీ బాడీ రీసెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ లోక్పాల్ లోకాయుక్త ఇవి రెండు స్టాట్యూటరీ బాడీస్ కానీ జిఎస్టీ కౌన్సిల్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ ఇట్లాంటి వాటి మీద క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి తర్వాత లాస్ ఆఫ్ స్టాట్యూట్స్ కాన్స్టిట్యూషన్ కాకుండా పార్లమెంట్ చాలా చాలా లాస్ చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ ఇస్ అ లా మేడ్ బై ద పార్లమెంట్ రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ ఇస్ అ లా మేడ్ బై ద పార్లమెంట్ అయితే ఈ యాక్ట్స్లో కొత్త కొత్త అమెండ్మెంట్స్ తీసుకొచ్చిన లేదా కొత్త కొత్త లాస్ని ఫ్రేమ్ చేసిన దాని డీటెయిల్స్ దాని పర్పస్ దాని హైలైట్స్ ఆ లా హైలైట్స్ మీకు తెలియాలి క్వశ్చన్స్ చాలా మటుకు వాటి మీద అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి తర్వాత కాన్స్టిట్యూషన్ సంబంధం లేకుండా చాలా కమిటీస్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీలో మన కాన్స్టిట్యూషన్ ఎనాక్ట్ అయింది టూ థౌజండ్కి ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ కంప్లీట్ అయింది అయితే ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ తర్వాత కాన్స్టిట్యూషన్ని రివ్యూ అంటే మళ్ళీ ఒకసారి మార్పులు ఏదన్నా చేయాలా అని రికమెండ్ చేయడానికి ఒక కమిటీని అపాయింట్ చేశారు మీకు క్వశ్చన్గా విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ పీపుల్ హెడెడ్ ద కమిటీ ఫర్ రివ్యూయింగ్ ద వర్కింగ్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా అని అడిగినప్పుడు ఆ కమిటీ హెడ్ పేరు ఐడెంటిఫై చేయాలి సో మీరు బేసికల్గా ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే కమిటీ దాని నేమ్ దాని పర్పస్ దాని తర్వాత అది దేనికి సంబంధించి ఐ మీన్ ఫర్ ఎగ్ యాజ్ ఎ సెట్ నేషనల్ కమిషన్ టు రివ్యూ ద వర్కింగ్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ వాజ్ హెడెడ్ బై జస్టిస్ వెంకటచలయ్య సో ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ చాలా చాలా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇవి కాన్స్టిట్యూషన్లో మెన్షన్ చేసి ఉండే కానీ పాలిటీలో ఇంటర్నల్ పార్ట్ మీరు కంపల్సరీగా చదువుకోవాల్సిన భాగం సబ్జెక్ట్ పరంగా ఇవి మీకు తెలియాల్సింది అయితే కరెంట్ అఫైర్స్ రిలేటెడ్ ఇండియన్ పాలిటీలో ఏం అడిగే ఛాన్స్ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కరెంట్ అఫైర్స్ పరంగా ఇండియన్ పాలిటీకి మీరు చదవాల్సింది ఏంటి అంటే డే టు డే పేపర్లో ఇండియన్ పాలిటీకి సంబంధించి వచ్చే అప్డేషన్స్ మీరు ఏమేమి ఎగ్జామ్కి పిక్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అప్డేషన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్స్ మీద కాన్స్టిట్యూషన్ ఎప్పుడు మార్చినా దానికి ఒక నంబర్ ఇస్తారు ఆ నంబర్ దాని పర్పస్ కంపల్సరీగా తెలుసుకోవాలి మీకు చాలా మటుకు ఇప్పుడు రాగలిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే వన్ జీరో వన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు వాట్ GST bill కి సంబంధించిన అమెండ్మెంట్ అది సో బేసికల్గా ఫస్ట్ మీకు తెలియాల్సింది కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ నంబర్ దాని పర్పస్ దాని తర్వాత సెకండ్ మీరు ఇంపార్టెంట్గా గమనించుకోవాల్సింది ఏంటంటే కొత్త కొత్త అథారిటీస్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసినప్పుడు ఆ అథారిటీస్ వాటి పర్పస్ ఎందుకు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు వాటి టైప్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జిఎస్టీ కౌన్సిల్ జిఎస్టీ కౌన్సిల్ రీసెంట్గా ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు అయితే జిఎస్టీ కౌన్సిల్ ఏ టైప్ అంటే కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీయా స్టాట్యూటరీ బాడీయా దాని తర్వాత GST Council ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి జిఎస్టీ కౌన్సిల్ ముఖ్య ఉద్దేశం గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్కి సంబంధించి అన్ని డీటెయిల్స్ అంటే అన్నిటి మీద రికమెండ్ చేయడం జిఎస్టీ మ్యాండేట్ సో జిఎస్టీ కౌన్సిల్ పర్పస్ ఏంటి దాని తర్వాత జిఎస్టీ కౌన్సిల్ హెడ్ ఎవరు జిఎస్టీ కౌన్సిల్ని హెడ్ చేసేది యూనియన్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ జిఎస్టీ కౌన్సిల్లో ఎవరెవరు మెంబర్స్ ఉంటారు ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని మీకు అథారిటీస్ అంటే రీసెంట్గా ఫామ్ అయిన అథారిటీస్ అపాయింట్ అయిన అథారిటీస్ మీద తెలియాలి దాని తర్వాత థర్డ్ మీకు తెలియాల్సింది కొత్త కొత్త కమిటీస్ గవర్నమెంట్ ఎప్పుడు ఏ ఇష్యూ అయినా కమిటీని కాన్స్టిట్యూట్ చేస్తుంది దానికి ఒక స్పెసిఫిక్ పర్పస్ ఉంటుంది అనమాట కమి ఇప్పుడు రీసెంట్గా డిమానిటైజేషన్ అయిన తర్వాత డిమానిటైజేషన్ ఇట్స్ ఇంపాక్ట్ లేదా క్యాష్లెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ని ప్రమోట్ చేయడానికి ఎలా చేయాలి అని రికమెండ్ చేయడానికి ఒక కమిటీని ఫామ్ చేసింది ఆ కమిటీ హెడ్ ఎవరు సో ఎప్పుడైనా న్యూస్లో గవర్నమెంట్ ఒక కమిటీని అపాయింట్ చేసిందంటే ఆ కమిటీ హెడ్ ఎవరు ఆ కమిటీ మెయిన్ పర్పస్ ఏంటి ఇది కంపల్సరీగా నోట్ చేసుకోవాలి న్యూస్లోంచి దాని తర్వాత తర్వాత నెక్స్ట్ కరెంట్ అఫైర్స్కి సంబంధించి మీకు పాలిటీకి లో తెలియాల్సింది ఏంటంటే ఎలక్షన్స్ వన్ సింపుల్ క్వశ్చన్ దట్ కెన్ బీ ఆస్డ్ ఇస్ ఈ
రిలీజియన్ పేరు మీద ఓటు ఓటు అడగకూడదు ఒకవేళ రిలీజియన్ పేరు మీద ఓటుని సీక్ చేస్తే ఇట్ విల్ బీ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ కరప్ట్ ప్రాక్టీస్ ఇది ఒక జడ్జ్మెంట్ సో ఇట్లాంటి జడ్జ్మెంట్స్ వచ్చినప్పుడల్లా మిమ్మల్ని ఏ కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఈ జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చింది అని అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అదొకటి లేదా ఏదన్నా హైకోర్టు ఏదన్నా జడ్జ్మెంట్ ఇస్తే ఏ హైకోర్టు ఈ జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చింది అని అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ట్రిపుల్ తలాక్ అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ అండ్ రీసెంట్గా ఒక జడ్జ్మెంట్ అది చాలా కాంట్రవర్షియల్ అయింది కొంతమంది సపోర్ట్ చేశారు కొంతమంది అపోజ్ చేశారు అయితే దీనికి సంబంధించి మీకు వచ్చే క్వశ్చన్ ఏంటంటే ట్రిపుల్ తలాక్ ఇస్ డిక్లేర్డ్ అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ బై విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ హైకోర్ట్స్ సో ఇట్ హైకోర్టు జడ్జ్మెంట్కి వచ్చేసరికి అసలు ఏ హైకోర్టు ఇచ్చింది అన్నది ఇంపార్టెంట్ సుప్రీంకోర్టుకి వచ్చేసరికి ఏ కేసు దాన్ని కేసులో అంటాం ఏ కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఈ జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చింది అన్నది తెలుసుకోవాలి దీని తర్వాత నెక్స్ట్ మీరు చదవాల్సింది కరెంట్ అఫైర్స్ పాలిటీకి సంబంధించి అపాయింట్మెంట్స్ రీసెంట్గా ఆర్మీ చీఫ్ నేవీ చీఫ్ కొత్త వాళ్ళని అపాయింట్ చేశారు కొత్త సీజేఐ అపాయింట్ అయ్యారు అయితే ఎప్పుడు కొత్త అపాయింట్మెంట్ అయినా ఏ బాడీకి ఎవరు అపాయింట్ అయ్యారు రెండు రకాల క్వశ్చన్స్ వస్తాయి హూ ఈజ్ అపాయింటెడ్ లేదా దిస్ పర్సన్ ఈజ్ అపాయింటెడ్ టు దిస్ పోస్ట్ హూమ్ ఈజ్ ఈ సక్సీడింగ్ అంటే ఆయన కంటే ముందు ఆ పోస్ట్ని ఎవరు ఆక్యుపై చేశారు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో కంపల్సరీగా రీసెంట్ అపాయింట్మెంట్స్ అన్నీ అప్డేట్ చేసుకోవాలి స్పెషల్లీ కాన్స్టిట్యూషనల్ స్టాట్యూటరీ బాడీస్కి సంబంధించిన అపాయింట్మెంట్స్ అయితే కంపల్సరీగా తెలియాలి దాని తర్వాత కరెంట్ అఫైర్స్ పాలిటీకి సంబంధించి చదవాల్సింది కొత్త కొత్త పాలసీస్ గవర్నమెంట్ కొత్త పాలసీస్ కానీ స్కీమ్స్ అయితే రావు కానీ గవర్నమెంట్ కొత్త పాలసీస్ ఎనాక్ట్ చేస్తే ఆ పాలసీస్ గురించి చదవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీసెంట్గా యూనియన్ గవర్నమెంట్ న్యూ నేషనల్ పాలసీ ఫర్ చిల్డ్రన్ ఒకటి రిలీజ్ చేసింది ఆ నేషనల్ పాలసీ ఫర్ చిల్డ్రన్ ముఖ్య ఉద్దేశాలు ఏంటి దాని హైలైట్స్ ఏంటి ఇలాంటివి చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా క్రూషియల్ అలాంటివి అడిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి కరెంట్ అఫైర్స్కి సంబంధించినవి అలాగే పాలిటీకి సంబంధించినవి కూడా సో కరెంట్ అఫైర్స్ పాలిటీకి సంబంధించి ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ గ్యాదర్ చేయాలి పేపర్ నుండి లాస్ట్ ఎక్కడి నుండి చదవాలి కా రెఫరెన్స్ సోర్సెస్ ఏమేమి ఉండాలి దీనికి కాన్స్టిట్యూషన్ పాలిటీ చదివినప్పుడు ఇంగ్లీష్లో అయితే తెలుగులో అయితే ఇంగ్లీష్లో అయితే ఫస్ట్ బేసిక్ ఐడియా కోసం కాన్స్టిట్యూషన్ అట్ వర్క్ అని అండ్ సిబిఎస్ఈ టెక్స్ట్ బుక్ ఇది క్లాస్ లెవెన్ టెక్స్ట్ బుక్ ఇది చదివితే మీకు ఇంట్రడక్షన్లో చెప్పిన టాపిక్స్ అన్నీ అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే ఏంటి పాలిటీ అంటే ఏంటి అసలు కాన్స్టిట్యూషన్ ఎందుకు ఉండాలి క్లాసిఫికేషన్ అవన్నీ డీటెయిల్స్ ఈ బుక్లో ఉంటాయి దాని తర్వాత ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ కాన్స్టిట్యూషన్కి సంబ సంబంధం లేకుండా మిగతాయి చదవాల్సిన పాలిటీలో అవన్నీ డీటెయిల్స్ ఇండియన్ పాలిటీ బై లక్ష్మీకాంత్ మీరు ఏ ఎగ్జామ్ రాసినా పాలిటీకి సంబంధించినంత వరకు ఇంగ్లీష్ మీడియంలో ఈ రెండు రెఫరెన్సెస్ చాలా సరిపోతాయి తెలుగుకు వచ్చేసరికి భారత రాజ్యాంగం సేమ్ టైటిల్తో ముగ్గురు ఆథర్స్ ఉన్నారు ఒకటేమో రమాదేవి మేడం కృష్ణారెడ్డి సార్ లేదా ప్రభాకర్ రెడ్డి సార్ ఈ ముగ్గురు ఆథర్స్లో ఎవరి బుక్ తీసుకొని చదివినా మీకు ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కైనా సరిపోతుంది